हेलो स्टूडेंट्स तो आज अमोनिया के सेकंड वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इसका आगे का पार्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया मींस मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया जिस पे लार्ज स्केल पे हमको अमोनिया बनाना है पिछले वीडियो में आपने लेबोरेटरी प्रिपरेशन को समझ लिया था अब जब हम बहुत लार्ज स्केल पे अमोनिया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम होता है हेबर्स प्रोसेस क्या नाम है हेबर्स प्रोसेस और ये कहलाता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया और बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हम इसकी बेसिक कंडीशंस और इक्वेशन को समझेंगे और उसके बाद उन कंडीशंस का क्यों अप्लाई करते हैं क्यों यूज करते हैं इस बात को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो शुरू करते हैं हेबर्स प्रोसेस द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ और मैनुफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया तो देखिए हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं और हाइड्रोजन को ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस वन इज टू थ्री के वॉल्यूम में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की वन इज टू थ्री के वॉल्यूम में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ले लेते हैं तो एन टू प्लस थ्री एच टू गैस वर्स स्टेट में है इसको ले लिया और जब इसको ज्वाइन करते हैं अंडर द सर्ट इन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर जो अभी बताने जा रहा हूं और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो हमको अमोनिया मिलती है 2NH3 और साथ में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट 22,400 कैलोरीज ऑफ हीट लिबरेट होती है तो व्हाट डज इट मीन इसका क्या कंक्लूजन आया तो पहला स्टेप याद रखिए वन वॉल्यूम नाइट्रोजन और थ्री वॉल्यूम हाइड्रोजन यानी वन इज टू थ्री के रेशियो में जब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ में अंडर द सर्ट इन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मिलते हैं और साथ में हीट लिबरेट हो जाती है तो देखिए जब ये हीट लिबरेट हो रही है तो क्या हो रहा है अब इसके रिएक्शन पे आ जाए इस रिएक्शन को कंटिन्यू करने में आप देख रहे हैं रिएक्टेंट है हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वन इज टू थ्री के रेशियो में और प्रोडक्ट है अमोनिया और ये बन रहा है टू वॉल्यूम में तो देखिए वॉल्यूम कम हो गया इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब वन इज टू थ्री के रिलेशन में है तो प्रोडक्ट हमारा टू वॉल्यूम बन रहा है मींस ये रिएक्शन में कुछ ध्यान से सुनने की बातें हैं कि यह रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है देखिए यह रिएक्शन रिवर्सिबल है इस रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रही है ये मींस एनर्जी लिबरेट हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा ये ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इट प्रोसीड विद द डिक्रीज इन वॉल्यूम आपने देखा टू वॉल्यूम अमोनिया बन रहा है तो ये डिक्रीज विद द वॉल्यूम प्रोसीड करता है ये रिएक्शन एट द सेम टाइम इसमें हमें लो टेम्परेचर की कंडीशन रखनी पड़ती है यहां पर लो टेम्परेचर का मतलब चार से पांच डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है और हाई प्रेशर पे ये प्रोसीड करता है तभी तो लो वॉल्यूम आएगा लो वॉल्यूम आने का मतलब है हाई प्रेशर हाई प्रेशर की रेंज हम 200 से 900 के बीच में आमतौर से 700 से 800 लेते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर रखते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है आसानी से मींस इट फेवर द दीज टू कंडीशन फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन टेंपरेचर 400 से 500 और प्रेशर 200 से 900 एटीएम और इस रिएक्शन के समय इसको सपोर्ट करने के लिए कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है फाइनली डिवाइडेड आयरन फाइनली डिवाइडेड आयरन और इसकी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए प्रमोटर का यूज करते हैं जिसका नाम होता है मॉलीबेडनम तो आप ये बेसिक वे में सबसे पहले इन कंडीशंस को याद रखेंगे जिसके थ्रू फेवर इंफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विद द टू वॉल्यूम होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिवर्सिबल कंडीशन में होता है अब ये सब हम कंडीशंस क्यों यूज करते हैं इसके रिलेशंस को और इसके रीजंस को समझते हैं तो बच्चों हम लोगों ने जो अभी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया पढ़ा जिसमें कि हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया वन इज टू थ्री के रेशियो में उसको इंडस्ट्रियली बनाने के लिए किस तरह का प्लांट होता है कैसे चैम्बर्स होते हैं उसका एक आइडिया ले लेते हैं तो देखिए इसमें पहला चैम्बर होता है कंप्रेशन चैम्बर यानी जहां पे हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है इसका नाम होता है कंप्रेशन पंप आप देख सकते हैं ये कंप्रेशन पंप है यहां पे प्रेशर को रखा जाता है 200 से 900 सौ एटमोस्फेरिक और इसके अंदर ये दो ट्यूब्स लगी हैं जिसके थ्रू हाइड्रोजन तीन वॉल्यूम में नाइट्रोजन वन वॉल्यूम में अंदर आती है जब ये दोनों गैसेज अंदर आती है तो यहाँ पे यह हाई प्रेशर पे मिक्सचर बन जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर तैयार हो जाता है कंप्रेस मिक्सचर ये आगे बढ़ता है यहां से एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू और एक दूसरे चैम्बर में आता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक चैम्बर यहां पे टेम्परेचर 200 से 500 सौ मेंटेन किया जा रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इलेक्ट्रिकली हीटेड है और इसके अंदर कैटालिस्ट होता है 
और साथ में यहां पे जो ये कैटालिस्ट है क्या है ये फाइनली डिवाइडेड आयरन देखिए ऐसी है कैटालिस्ट काम करता है साथ में मॉलीबेडनम का यूज करके इसकी प्रमोशन कर देते हैं प्रमोटर की तरह यूज करते हैं जब इसके अंदर यहां पर यह गैस आती है यह मिक्सचर आता है तो यहां इस रीजन से पास होता है कैटालिटिक चैम्बर में कैटालिट्स के थ्रू निकल के जाते हैं और यहां से अब अमोनिया बन चुकी होती है तो यहां से जब आगे बढ़ेगी गैस तो इसमें तीन चीजें होंगी अमोनिया होगी ट्रेसेस में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होंगे जो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाए हैं तीनों चीजें होती हैं ध्यान से समझिएगा तीनों चीजें होती हैं इस जोन में अमोनिया सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है थोड़ी सी नाइट्रोजन थोड़ी सी हाइड्रोजन भी होती है जो मिक्स नहीं हो पाई थी अनमिक्स जो थी ये तीनों यहां से आगे बढ़ती हैं अब ये पूरा जोन जो है ये सिस्टम हीट एक्सचेंजर की तरह काम कर रहा है देखिए ये रिसर्कुलेटिंग पंप बना हुआ है यहां पर और देखिए यहां से एक ट्यूब कैटालिटिक्स चैम्बर से निकल के गई दूसरी ये जो इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटालिटिक्स चैम्बर था इससे निकल के एक ट्यूब गई ये क्यों बनाया गया और देखिए ये यहां पर कॉमन चैम्बर है कलेक्शन ऑफ अमोनिया के लिए लिक्विड अमोनिया के लिए और ये दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है जिसे कूलिंग ऑयल लगे हुए हैं और ये पूरा हीट एक्सचेंजर का सिस्टम कहलाता है ऐसा इसलिए किया गया है कि टेम्परेचर हाई होने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और हमको रिसर्कुलेशन करना है क्योंकि अमोनिया के साथ साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन गए थे तो हम रिसाइकिल करेंगे उसको तो क्या करते हैं यहां से जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों निकल के आते हैं तो ये कूलिंग क्वाइल में आते हैं कूलिंग क्वाइल में आने पे हीट एक्सचेंज होती है और लिक्विड अमोनिया तो नीचे आ जाती है और जो बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थी और थोड़ी से ट्रेसेज में अमोनिया गैस भी हो सकती है वो यहां से वापस जाती है अब ये रिसर्कुलेटिंग पंप है तो इसका काम है ये फिर से वापस भेज देता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया को इसी चैम्बर में तो यहां पे हीट एक्सचेंजर है ये पूरा सिस्टम हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है और यहां से फिर से वो आती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और वापस चली जाती है अमोनिया बनके और यहां कलेक्शन होता रहता है लिक्विड अमोनिया का इन दिस वे यहां पर हम लिक्विड अमोनिया ऑप्टेन कर लेते हैं जैसे आप आउटलेट से बाहर ले लेते हैं जरूरत पड़ने पर गैस में भी कन्वर्ट कर लेते हैं इन दिस वे आप इस चैम्बर के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं अब आइए इसके अदर रिलेशन को समझते हैं तो बच्चों अब हम लोग डिटेल स्टडी कर लें डिफरेंट और आस्पेक्ट्स की इस हमोनिया के हेबर्स प्रोसेस में तो देखिए पहली चीज है रिएक्टेंट्स के बारे में डिस्कशन तो रिएक्टेंट जैसा कि मैंने बोला था दो लिए जाते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन को थ्री वॉल्यूम नाइट्रोजन को वन वॉल्यूम लेते हैं तो टू वॉल्यूम यानी डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ अमोनिया बन रही होती है तो देखिए अब इसमें जो नाइट्रोजन ऑप्टेन करते हैं वो हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से रीजन सिंपल है कि हमें ज्यादा अच्छी और प्योर नाइट्रोजन मिलेगी तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से ऑप्टेन करते हैं सिमिलरली हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस से वॉश प्रोसेस के थ्रू ऑप्टेन करते हैं ये दोनों वो प्रोसेस हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर के लिए नाइट्रोजन के लिए और वॉश प्रोसेस फॉर हाइड्रोजन जिससे हमें इंप्योरिटी फ्री यानी इंप्योरिटी नहीं होगी उसमें ऐसी गैसेज मिलेंगी क्योंकि इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तो हम क्या करते हैं इन दोनों गैसेस को लेके रिएक्शन करवा देते हैं और अमोनिया ऑप्टेन करते हैं जैसा मैंने इंप्योरिटी की बात करी तो इंप्योरिटीज जो होती हैं वो प्रॉब्लम कर सकती हैं इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं रिएक्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर ये इंप्योरिटीज होंगी तो वो पॉइजनस कर सकती हैं कैटालिस्ट को जो कि रिएक्शन को एनहेंस कर रहा है तो रिएक्टेंट आर मेड फ्री फ्रॉम द इंप्योरिटीज लाइक सी ओ सी ओ टू एन एच टू एस डेट में पॉइजन द कैटालिस्ट ऑन फॉर दिस जैसा मैंने अभी बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड लेयर एंड बॉश प्रोसेस का यूज करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑप्टेन करने के लिए अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं इंपॉर्टेंट यहां आपने देखा कि हम हर गए बोल रहे हैं तीन वॉल्यूम हाइड्रोजन के ले रहे हैं और वन वॉल्यूम नाइट्रोजन का ले रहे हैं ये कंडीशन रिएक्शन को फेवर करती है आसानी से आगे ऑप्टिमम ईल्ड ऑफ अमोनिया के लिए यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करती है या आप कह सकते हैं आप देख रहे हैं यहां डिक्रीज इन वॉल्यूम से रिएक्शन हो रहा था तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तीन वॉल्यूम हाइड्रोजन के और वन वॉल्यूम नाइट्रोजन का इससे बन रहा है टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से फेवर हो जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑप्टेन हो जाती है अब आगे चलते हैं इसके टेम्परेचर की कंडीशंस को देखेंगे फिर प्रेशर और कैटालिस्ट की कंडीशंस को देखेंगे
तो बच्चों आप जरा टेम्परेचर की बात कर लें हेबर्स प्रोसेस में तो टेम्परेचर को 450 से 500 रखा जाता है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना ज्यादा लो ना ज्यादा हाई क्यों इसका रीजन समझिए जो ये रिएक्शन होता है जैसा आपने देखा पहली चीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दूसरा हाई प्रेशर पे हो रहा है तीसरा इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हो रहा है तो ये सारी चीजें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फॉर्मेशन करती हैं और ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसे कहते हैं ली शेट लेयर प्रिंसिपल जिसे आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अभी यहां पे हम एक बेसिक डिस्कशन बता दे रहे हैं जैसा कि मैंने बोला ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सेल्फ हीट जनरेट होती है बाहर से एक्सटर्नली इनिशियली हीट दी जाती है लेकिन उसके बाद दोबारा हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से सफिशियंट हीट निकलती है जो रिएक्शन को परफॉर्म कराती है तो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर करता है एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम तो एक सही अच्छी अमाउंट यानी हाई ईल्ड कह सकते हैं हाई ईल्ड ऑफ अमोनिया मिलती है और टेम्परेचर लो देखिए ये टेम्परेचर लो ही माना जाता है यहां पे 450 से 500 डिग्री लो का मतलब इतना भी लो नहीं है कि बहुत कम हो जाए हाई का मतलब इतना भी हाई नहीं है कि बहुत हो जाए तो यह ऑप्टिमम सिचुएशन है तो हम इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम ईल्ड ऑफ अमोनिया एक अच्छी अमाउंट ऑफ ईल्ड अमोनिया ऑप्टेन कर सकते हैं लेकिन अगर हम टेम्परेचर को लो कर देंगे तो ली शेटलियर प्रिंसिपल है उसके हिसाब से हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया मिलने लगेगी लो टेम्परेचर करने से ज्यादा अमोनिया मिलने लगेगी लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है लो टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी और अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी तो अमोनिया की ईल्ड फिर कम होने लगेगी देखिए टेक्निकली अगर हम देखें तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम करेंगे और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर पे हमें ज्यादा अमोनिया मिलनी चाहिए पर ऐसा नहीं हो पाता है क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि टेम्परेचर लो करने से स्पीड डिक्रीज हो जाती है रिएक्शन की स्पीड कम होने से फिर अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है प्रॉपरली तो हमें मैग्जिमम भी बढ़ाना नहीं है तो देखिए अगर हम टेम्परेचर हायर कर देंगे पांच से तो अमोनिया जो बनेगी वो एकदम ब्रेकअप हो जाएगी डीकम्पोज हो जाएगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तो देखिए प्रॉब्लम क्या है ना हाई टेम्परेचर कर सकते हैं ना बहुत ज्यादा लो कर सकते हैं क्योंकि लो में रिएक्शन स्लो हो जाएगा भले ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो 400 से 500 की रेंज में एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर करता है एक सही अमाउंट ऑफ अमोनिया के फॉर्मेशन में तो और क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो जैसा मैंने बोला एक्सटर्नल हीट की जरूरत ही नहीं है शुरुआत में बस इनिशियली हीट दे दी जाती है फिर रिएक्शन होता रहता है अब प्रेशर को देख लेते हैं बच्चों ड्यूरिंग दी हेबर्स प्रोसेस जो प्रेशर होता है वो होता है 200 से 900 सौ एटमोस्फेरिक एक ऑप्टिमम कंडीशन है कभी भी 900 से ज्यादा नहीं रखते हैं और 200 पे भी नहीं लाते हैं आमतौर से 500, 800 की रेंज में 800 की रेंज में लगभग रखते हैं या 900 तक ले जाते हैं मैक्सिमम ये ऑप्टिमम रेंज कहलाती है ऐसा क्यों है क्योंकि हमने देखा है कि रिएक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ प्रोसीड होता है और आप बॉयस लॉ भी जानते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम तभी होगा जब प्रेशर हाई हो तो आप हाई प्रेशर कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करता है आसानी से जल्दी रिएक्शन होता है फास्ट रिएक्शन होता है और बेटर ईल्ड ऑफ अमोनिया मिलती है इसका मतलब प्रेशर हाई करने से बेटर ईल्ड मिल रही है लेकिन प्रेशर हाई करने से एक प्रॉब्लम यह है कि हमें ज्यादा ईल्ड तो मिलेगी अमोनिया की लेकिन यह डैमेज कर सकता है एपरेटस को हाई प्रेशर की कंडीशन तो हम ये अवॉइड करते हैं बस इतना ही पे तसली कर लेते हैं उसके बाद अगला पॉइंट आता है कैटालिस्ट कैटालिस्ट जो होता है वो फाइनली डिवाइडेड आयरन होता है जिसमें साथ में प्रमोटर मॉली बडेनम मिलाते हैं ये कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को एनहेंस करता है कैटालिस्ट जैसा कि आप जानते भी होंगे फिर भी बता दूं ये केवल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है लेकिन खुद कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ईल्ड ऑफ अमोनिया को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है ये सारे पॉइंट आप कैटालिस्ट और प्रेशर के लिए ध्यान रखिए और आखिर में अब आता है लिक्विफिकेशन ऑफ अमोनिया के बारे में इतनी डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर कैटालिस्ट रिएक्टेंट सारी कंडीशन देखने के बाद हमने अमोनिया तो बना ली जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा था और इससे पहले के डिस्कशन में देखा था कि जो अमोनिया बनती है वो अमोनिया सिर्फ अमोनिया नहीं होती है वहां पर साथ में अनकम्बाइंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी तो थी जिसे हमने रिसाइकिल किया बार बार लेकिन कुछ भी कर लो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया के साथ जरूर आ जाती है अब जब फाइनल लेवल पे हमारे प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है जो कि लिक्विड नाइट्रोज अमोनिया की फॉर्म में आया तो जरूरी है कि वो प्योर लिक्विड अमोनिया हो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा हमें सेपरेट करना पड़ेगा अमोनिया को किससे मिक्सचर अनकम्बाइंड मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से तो देखिए हम क्या करते हैं अमोनिया इज सेपरेटेड एज ए फाइनल प्रोडक्ट एंड रिकवर्ड फ्रॉम अनकम्बाइंड
लिक्विफेक्शन का मतलब है अमोनिया को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है और कंडेंस किया जा सकता है लिक्विड अमोनिया में एट द टेम्परेचर ऑफ माइनस थर्टी थ्री डिग्री सी एंड प्रेशर एट एटमोस्फ्रेक इस कंडीशन पे ये कंडेंस हो जाती है अमोनिया लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत डिफिकल्ट है लिक्विफाई करना उसके लिए माइनस वन नाइन्टी थ्री और माइनस टू फिफ्टी थ्री डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए तो हम क्या करते हैं लिक्विफैक्शन करते हैं अमोनिया का जिससे हमें लिक्विड अमोनिया कंडेंस होकर मिल जाती है माइनस थर्टी थ्री डिग्री सी और एट एटमोस्फेरिक प्रेशर पे दूसरा आता है बाय डिजोल्विंग द अमोनिया इन वाटर क्योंकि अमोनिया वाटर में हाईली सोलेबल है वन वॉल्यूम ऑफ वाटर सेवन हंड्रेड एंड टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया को ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पर डिजोल्व कर सकता है लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन इन वाटर होते हैं तो बहुत आसानी से हम अमोनिया को रिकवर कर सकते हैं अनकम्बाइंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बाय लिक्विफैक्शन एंड बाय डिजोल्विंग द अमोनिया इन वाटर तो इन दिस वे बच्चों आपने हेबर्स प्रोसेस को पूरा डिटेल में समझ लिया अच्छे से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया के डिस्कशन थैंक यू